Yo soy Rubén 2 TNT y continuamos en el canal con Inazuma Eleven 3, la amenaza de logro traducida. En el episodio anterior descubrimos cómo ir al futuro a otro lugar como era... no me acuerdo ahora mismo el nombre. Y también jugamos contra el Fausor desbloqueando Fukuoka. El otro lugar que desbloqueamos era el Monte Magnitud. ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Acabar de explorar la ciudad de... En este caso... Eh, Fukuoka, la ciudad, para ver si hay algún objeto. Y después jugar partidos de la cadena. Porque, si recordáis, ahora teníamos que ir al monte Fuji. Vamos lo primero a explorar la ciudad... Por si acaso hay más cofres aparte del que acabamos de encontrar. Y veremos si puedo explorar el monte Fuji de manera completa en este episodio y llegar hasta el partido y jugarlo o no. Esto es todo técnicas, no podemos usar la máquina todavía. Por aquí, aquí había un desvío, pero en este caso no, no podemos ir al parque que había. A no ser que me haya equivocado yo de desvío, no podemos ir. Aquí está otro cofre con Big Fan, técnica defensiva, Special Mobs y era una técnica de defensa que no sé cuál podría ser, dientes de roca. Podría ser dientes de roca. Continuamos y nos vamos porque no hay más ya en Fukuoka. Así que al monte Fuji, al bosque. Sigue teniendo... Sí, sigue teniendo camino por la izquierda y por la derecha. Y si vamos por aquí directamente es también laberinto. Sí. Voy a seguir todo recto a ver si... No, no puedo seguir todo recto. Bueno, de todas maneras, aquí hay un objeto para recuperar puntos de técnica y puntos de energía. Y por aquí me imagino que no vamos a volver al mismo sitio. ¿O sí? No. Me imagino que si voy hacia abajo saldré de aquí. La cosa es que me acuerde luego de cuál es el camino para llegar... A donde quiero ir, que es por este lugar de aquí. Vamos a ver. Si me acuerdo de cuál es el camino. Si llegamos a un sitio sin salida, tendré que retroceder. Creo que era... No. Ahora todo hacia arriba. Eran dos hacia arriba, luego... Creo que hay que ir hasta una que tiene salida. Voy a 
ir una vez más. Si sí, 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 me vuelve a llevar al cruce, que es el caso. Vale, entonces era por aquí. Por aquí. Ahora todo esto. Y si no me pierdo a través de este camino. Pero era derecha. Sí, creo que este era el camino. O no. O aquí no hay salida. No, a ah, este no es. Pero al menos conseguimos un talento. Velocidad plus. O velocidad más. Entonces... por aquí o esto es el mismo camino que me lleva no no es el mismo porque no había pasado por ese cofre vamos a ver si ahora yo voy por arriba me vuelves a llevar al cruce no o sí no, no me ha llevado... Sí, me lleva al cruce. Creo que era ahora a la izquierda. Y arriba. Desde luego... Aquí no había estado. Por aquí. Y finalmente llegamos. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. No entiendo lo que dice, pero seguramente es para teletransportarnos a la entrada. Cassels. Torch, un cofre y otro cofre, tres, no hay cuatro, vamos a ver, no, no hay cuatro, estamos recuperados y vamos a jugar contra el Kirkut, si sí, somos Inazuma Japón. Como siempre, el equipo del modo historia. Y finalmente, pese a que es un laberinto, me acordaba más o menos de cómo llegar. A... Aquí, para jugar no uno, sino tres partidos. Lo que pasa es que no sé si en este episodio me va a dar tiempo a jugar los tres. Creo que no. Vamos a ver, primero. Nivel del equipo rival. 46 40, 48, 50 Entre el 40 y el 50 No sé si me va A ser posible ganar En rango S Como siempre la afinidad de cada Jugador Y antes de empezar Eso sí, vamos a poner A los jugadores Que uso habitualmente en la delantera y en el equipo y luego ya vamos cambiando y ahora sí empezamos ahí está vamos a ver si es el 1-0 o no Mega Dragón Puede hacer dos mega dragones y luego hay que cambiarle. Así que vamos a ver si supera el puño vengativo o no el mega dragón. Sí, sin problemas además. Gol con el mega dragón. 
continuamos. A intentar hacer el rango S. Luna creciente supera a Axel y Kevin. Llega el momento de cara o cruz. Primero se ejecuta la técnica y ahora es cuando se lanza la moneda y sale cruz. Vamos a intentar regatear a Mirfulf, pero no es posible porque utiliza el corte giratorio. Ah, podría haber hecho la entrada de huracán que no está al máximo. Y no gasta tantos puntos de técnica como la danza del viento. Otra vez. Fase de furor. Espera. Que vamos a igualar la cosa. Si le doy otro pase, no, no, no le da. Se va a quedar con menos de los 41 necesarios para hacer otro Nicatracón. Bien. No tengo delanteros de montaña. Así que... Intercambio de posiciones y ahora que sea Axel el que acabe las jugadas. Después de dar dos pases de gol, ahora debe ser él el que ejecute las jugadas. Y de momento me está resultando más fácil de lo que en un principio pensaba... Que podía ser el Kirgut. Torbellino. ¿Me da para hacer tres? No, porque se va a acabar la fase de furor. Bloque dureza. Para adentro. Tres. Cero. Y aún no ha acabado la primera parte en la cual aún podría intentar un par de goles más. Siempre y cuando pueda hacer las jugadas. Toma. Austin. No, mal, porque la va a parar. La idea era buena, pero la ejecución no tanto. Fuera de juego, seguramente. Ah, no, perfecto. Gana la flecha Huracán. Tenía que intentar regatear. No hay falta, ¿no? No. No vemos penalti. Voy a hacer un bloqueo. Giro de mono. Y he hecho bloqueo porque se tienen que acabar la primera parte. Y no me gustaba la idea de... Tirar una moneda al aire cuando iba a acabar. Y gastar puntos de técnica innecesariamente. Como siempre analizamos... O las estadísticas cuando concluya el partido. Vamos a ver qué super táctica utilizan. El cielo infinito. No llegues. ¿Quién ha llegado? Jack. Presa. Se construye y detiene el avance. Vamos a por el cuarto.
Pase. Y gol. No, se ha ido fuera. Pensaba que era gol. Pensaba que el cabezazo de Axel era gol. No llega el pase a Saum. Claro que sí. No sois los únicos que podéis hacer las super tácticas. Hasta luego. Vamos a andarnos con tonterías. Fuego total. Recordar que es de tiro largo. Bloque dureza. Se le acabarán los puntos. No. Bueno, creo que lo van a cambiar igualmente. Bien, 4-0. Ya me estaba... Cansando entre las técnicas defensivas y el cabezazo que ha fallado Axel. No me convencía mucho que fuera a concluir el resultado. Ahora ya solo me queda hacer un gol en el tiempo que queda. Venga, lo que hoy falta. ¿En serio? Hago un bloqueo y me pitas la falta. No hago la segada por el temor a que me pite falta y me lo pita con el bloqueo. Pero aquí montamos la presa y no pitan falta. Pero con un simple bloqueo, sí. Porque era ocasión para hacer el 5-0, ¿verdad? Bien. Tenía el círculo de espadas para recurrir a él si hubiera sido necesario, pero yo creo que remate del tigre es suficiente para que entre. Cinco cero. Y continuamos. Flash de fotones. Por lo menos vamos utilizando otras técnicas para que avance el partido. Bueno, y si en vez de 5 son 6, pues tampoco pasa nada. Así que vamos así a asegurar el rango ese. Escudo de fuerza total para adentro. 6-0. Bien, ya van 6. Y prácticamente... Este partido está llegando a su fin. Vamos a ver el ángel de nieve. Y creo que no tenía Nathan una super técnica de tiro largo. No me ha dado tiempo. Podrías haber añadido unos 3 segundos más para que hubiera hecho la técnica. Pero bueno, conseguimos la victoria. Como siempre, 6 tiros a puerta por nuestra parte, 6 goles, 100% de efectividad, 0 tiros a puerta por parte del rival, por lo tanto no ha podido encajar a no ser que lo hubiéramos metido en propia puerta, que no ha sido el caso. Inazuma Japón 6, Kirgu 0, 12 movimientos especiales o super técnicas empleadas por nosotros, 9 por el rival, 55 de posesión para nosotros, 45 para el Kirgu. Goles, marcó Kevin en el minuto 4 de la primera parte... El 2-0 también lo hacía Kevin en el minuto 15 de la primera parte. 
El 3-0 era obra de Axel en el minuto 21 de la primera parte. Ya en el minuto 12 de la segunda parte, Axel hacía el 4-0. En el minuto 20 de la segunda parte, Austin anotaba el 5-0. Y finalmente, en el minuto 28 de la segunda parte, Austin volvía a anotar, haciendo el 6-0 definitivo. Por lo tanto, dos goles de Kevin, dos goles de Axel y dos goles de Austin. Y como siempre... Tenemos experiencia, que raro que como en eh, los anteriores partidos no nos den nada, pero al menos suben de nivel. Jack, Sanford, Xavier, Darren, Mar, Harley, Khaled, Kevin y Scotty. Y... ¿Qué hemos recibido? La llave de la Academia Alius. Y como aquí está una bonita Royal Academy a nivel 1 sin haber sido derrotada. Eh, bueno, a nivel 1 con una victoria no ha sido derrotada en rango S. Y hay que volver a la Royal Academy para poder desbloquear este cofre en rango S. Y... Si vamos por el otro lado, tenemos que ir a Osakalam. Bien. Eh, un nuevo título. Y aquí podríamos volver a jugar contra el Instituto Kirkut. A ver, nuestro amigo Thor, ¿qué nos cuenta? Prominence. No. No vamos a jugar ni contra el Prominence, ni contra, me imagino que si hablamos con Gazelle, el Diamond. Diamond. Y no, no vamos a comenzar. Lo que voy a hacer es finalizar el episodio, aunque sea un poquito más corto. Porque si empiezo ahora un partido contra el Prominence o contra el Diamonds es posible que se me vaya de tiempo, así que yo dejo este episodio por aquí, gracias por verlo podéis darle like si os ha gustado, favoritos si os ha encantado, también podéis suscribiros al canal, dejarme preguntas, dudas opiniones y sugerencias en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo episodio adiós